Prijs die heren vir gehoorzame ouders. Julle ken die story nie. Uh, hierdie is verniet, ek het nie om gechaats nie. Uh, <laughs> hulle sê as jy jou kind verplug om school toe te gaan, hoekom verplug jy om jou om kerk toe te gaan nie? Why do you force your kids to go to school? But when it comes to taking them to church, we say, no, they must choose for themselves. I don't want to force them. Oh my goodness. As ons hulle kan forceer om kennis te kry, denk jylle nie ons om te hulle forceer om onder die getlank van die woord te kom. Force them, take them to church. They'll get used to it. And then it will come by itself. Want hulle gaan om leer ken. En het gaan deel word van hulle DNA. Ek het die voorrecht vir oogend om met jou te gesels weer. Ons thema vir die jaar is all new, alles niet. En uh, ek het wil julle gauw gevoorstel aan my twee bome. Kan julle sien is bome? Uh, nie radig nie. Maar dis bome, geloof my. Ok. Dis bome, hierdie boom. Uh, ek weet nie of julle kan sien nie. Hy het allerhande tekenkies. Do you recognize these? You should. Kom ek hoor hier, is wiet allemaal WhatsApp? In die kerk? Allemaal? Ok, wiet nie WhatsApp nie. Cool. So you all know what I'm going to talk about. WhatsApp. Ok, so, hier is emojis. Mannekies wat kyk, mannekies wat oogie snip, en mannekies wat kwaad is. Um, ek sien nie daai mannekie nie. Sien hulle om? I don't see him. En hierdie kant, hierdie kant het ons, het ons woorkies. We've got love, and we've got kindness, and faithfulness, and self-control. Do you recognize this tree? Uh, Galatius 5 vers 22. Fruit of the Spirit. Alright, so these are my two trees. And they're going to help me today. I'm going to talk to you about being blue ticked. <laughs> Het dit al met jou gebeur? Allemaal, ok, ok, who has not been blue tick before? Oh, you all know what I'm talking about. Blue tick, vir die wat nie verstaan nie, is wanneer daar twee sikke blauw pilkies op jou skermpie is, nadat jy een boodskap vir iemand gestuur het, en dan kom niks terug nie. Hulle lees die ding, en hulle los jou. Nee da. So what's up is a cool tool. You can use it to chat, you can use it for business, and you can keep in touch with family that's far away, and WhatsApp is, a, is, is really a cool thing. It's cool to, to market and even evangelize. We even get the word out there with WhatsApp statuses and stuff. You can op your status, and then, I come nog by me die goed, my vrou and my kinders help me, want there was always profile pics geweest, maar to edit naderhand dat jy status ook wat jy ewers opsit en die goed link na Facebook toe en dan link het na Instagrizzle toe en is nogal complicated maar as het werk dan werk dit. Maar anyway um, hierdie, hierdie, hierdie verskynsel op WhatsApp wil ek het noem being blue ticked do you like being blue ticked? no, daar is het nie he. enige iemand wat het like om blue tick Nee, ja. Persoonlijk denk ek bloedtiek is deksels ongeskik. Maar, maar, maar dis my, dis my opinie. Ok, bloedtiek kan, it can actually be positive, you know, it, or they, they can be a legit reason why somebody bloedtieks you. I mean, they can just simply be busy. You know, so, hy het jou eindelijk een guns gedoen om die boodskapie oop te maak en te kyk, Jy, weet, jy was belangrijk genoeg om deur te kom. <laughs> but, but, but then they were busy and they couldn't answer you. So that seems to be a legit excuse not, not, not to answer somebody and to blue tick somebody. Or you can be plain frustrated with the person uh, en jy wil om nie antwoord nie of, of so iets. Uh, so daar is ek denk negatieve redes en dan is daar legit redes. Ek sikkel om een positieve een te kry. I, I can't find, I battle to find a positive reason to blue tick somebody. Uh, nou kan jylle vir my vraag, pastoor, wat het hierdie blue tick whatsapp bezigheid nou met die kerk uit te waai vir oogend, is dit nou whatsapp 101, ons het nie gekom vir die les vir oogend, but let me assure you, this is not whatsapp 101, I have been given this message by the Lord over the past 6 months, 
So I warned everybody in the prayer room that we're going to be busy for long today. The Lord has six months long in my heart this boodskap geskryf. And now he said, release it. So I'm releasing a six month old message or a, a message that's been written over six months. And, and it's important that you understand, I spent a week for the dienst for a young dame, a young lady of 16 or 17, I, I don't know her age, but she's quite young. She's asking me, Oom Lut, how do you know if he's Mr. Right? And I thought at first, Agnes Sisman, at that age, how do you want to know if he's Mr. Right? But I happen to know she's struggling. She adds on to her question, if I do pray about it and I don't get an answer. I bid her oor of hy die rechte een is, maar ek krij nie antwoord. En my ouers is steen dit. Hulle ondersteen my nie hierin. En ek realize, is in my boodskap, van die laaste 6 maanden, she's been blue ticked by God. She doesn't get an answer. En ek het van haar antwoord, sy is nie hier volgend nie, so ek hoop, sy kan nie kaast kyk op, op wanneer is my vrou in paust. As dit ongemakkelijk is, jong mens, my dochter bid vir ochend vroeg, oor ons as gesin, en sy bid hierdie een ding, sy sê, Heere, dankie vir unity. En onmiddellik weet ek, dis deel van wat ek vir haar moet sê. Jong mens in die kerk wat wil weet, is hy Mr. Right? Is sy Mr. Right? Ouwer mens wat wil weet of jy hierdie motor moet koop of daar die huis, daar die stuk grond. Die Heere sê, if there is not unity, there is already red light. As jy as gesin nie kan saamstem oor Mr. Right nie, there is a red light. As jy moet goed doen in die donker, if you need to lie about who you were or where you were, red light. It's not Mr. Right. And the Holy Spirit in you is trying to tell you he's actually not blue ticking you. He's showing you in a very practical way that you should stay away. But you don't listen. Ons hoor nie. Want ons is nie oop vir die antwoord wat God vir ons gee nie. Ons wil graag hoor. En dis hoe die mens is sie gewerk. Once we pray about something, it can be very sincere. Ons kan baie oprecht wees wanneer ons na God toe gaan met versoeke, met antwoorde vraag. But the human brain, mense, is ongelooflik sterk. Het jy al, ek wil nou nie een kein of hooms oopmaak hier so nie, want ek weet, die is soos ouwens wat baie lief is vir Toyota, en die is ouwens wat lief is vir die blauw badge, en ouwens wat nie lief is vir een van die twee nie, maar net ter wille van die voorbeeld, ek rei een Fortuner, nee, ek het nie, ek rei een Everest, Ek het altyd eers net een bakkie gerei, een ranger. Ek het nooit opgeleid na Everest nie, tot ek een rei. Even skielik sien my brein een klomp rooi Everests wat die hele wereld voor hee. En dan kom ek achter, is nie net ek wat een het nie, ek is nie so speciaal. Sien, wat ek vir jou probeer verduidelik is, the human brain is so powerful, Once you start to think about something or somebody, all of a sudden, everything about that somebody starts to pop up and you start to believe these things are signs from God. Terwijl die gevaar daar is, dat die Satan bezig is, want hy hoor ook jou gebede, behalwe as jy in jou hemelse taal bid. You also know what you're asking. And it's important for him to derail you. 
Dit is belangrijk voor hom dat jij niet die rechte moeder zal kopen, niet nie die rechte mooie boyfriend, girlfriend, vrouw zal krijgen, niet nie die rechte bezigheidsbesluit zal nemen, niet. En daarom zal daar altijd goed op pop wat niet van God af is, niet. In ons moed <coughs> kan de zin wat is van God af en wat is niet van God af. En dus kom ik ik glo die Heere soveel tijd met my spandeer het oor hierdie boodskap. Ons moet besef, God zal jou nooit bloedtiek nie. Never ever. Hij zal jou altijd, altijd, en as ek sê altijd, I mean all the time, every time, God will answer You, I promise you for what it's worth, but I'm promising in his name that he will always, always answer you. So, volgende keer as jylle vir Pastor Loot kom vraag of dit Mr. Wright is, ek gaan jou nie antwoord nie, nie voor ek nie gebid het nie. En dan gaan je baie praktische raad geven wat je dat niet wil horen. Nie. Maar kom eens kom bij die woord van de Jere. Ik wil je vat naar Jezus stuur in die tuin van Gethsemane. Jullie zal allemaal onthou, Die laatste avond maal het gebeur. Jezus en zijn discipels gaan naar een tuin toe. Een olijftuin met die naam van Gethsemane. Gethsemane beteken plek waar geskuies word en ons tal pars so they went to the garden of Gethsemane and, and Jesus took his disciples with him and at the entrance of the garden he tells them to sit he takes Peter and the two sons of Zebedee with him and he goes deeper in to pray I want to read that story to you because if you remember correctly We might just think that Jesus was blue ticked by God. Hy het drie keer gaan bid. Selle gebed. Three times he asked the Lord, please can this cup pass me? And nowhere I read that the Lord said yes or no. Met alle respect, as hy met sy pa gewhatsapp het, dan was hy gebloed ek. Drie keer. En dis hoe dit relevant is, vandag dat ons moet besef, what do we do, when it seems like, we are being bloed ek by God? Wat doen ons? Kinders van Heere. Wat doen kinders van God? Wat, onder die leiding van die gees is, wat die vrug van die gees dra, in ons boompie, en ons doen in ons late, in ons leven elke dag. Ons lyk nie, soos die wereld nie. Ons het nie hashtags, en uitroeptekens, en een rooie streepie nie. Ons boompie lyk nie, vol vrot vruchte nie. Wat doen ons, wanneer ons desperaat na antwoorde soek by God, but our experience is, that we are being blue ticked by God. Kom ons lees in die woord van die Heere, ek gaan vraag, dat die span daar achter vir ons, die Engels daar boos sit, en ek gaan die Afrikaans vir ons lees, Engels is slide 2 en 3, <coughs> Ek lees uit Matthies 26 vers 36 tot 46. Toe gaan Jesus saam met hulle na een plek wat Gethsemane genoem word. En hy sê vir die disciple, hier sit, totdat ek klaar gaan bid. Hy neem toe vir Petrus en die twee seens van sy bedeer saam. En hy het bedroef en beangst begin word. Hy vir hulle is diep bedroef. tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. 
een keer verder gegaan, moet ik maar die ding liever stop, hy raak baie weg. Uh, sit my op die backup, asjeblief, Philip. <coughs> hy toe een keer verder gegaan, met zijn gezicht in die grond neergeval en gebid, my vader, als dit moeilijk is, laat hier die beker bij mij voorbij gaan. Nog dan nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. Hy kom toe by die disciples en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, was jullie dan niet in staat om een uur lang saam met mij te waak nie? Waak en bid, so dat jullie niet in versoeking kom nie. Die geest is wel gewillig, maar die vlees is zwak. Hy het vir die tweede keer weggegaan en gebid, my vader, als het niet moeilijk is dat hier die beker voorbij gaan, zonder dat ik dit drink nie, laat jy wil geskiet. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oe was maar zwaar. Hy het hulle toe daar achtergelaat, weer teruggegaan en voor de derde keer gebid en diezelfde woorden herhaal. Toe kom hy by die disciples en sê vir hulle, jylle slaap en rust nog steeds, kyk, die eer het aangebreek en die sien van die mens word in die hande van sondaars oorgelever. Staan op, laat ons gaan kyk, die een wat my verraai is nabij. Hier is een paar praktische lesse, ek gaan nie lang oor elkeen praat nie, I've got about eight of them, that the Lord gave me over the past six months, what do we do? when we are being seemingly blue-ticked by the Lord. Let wel op die woord, seemingly, oonskynlik, word ek geblue-tick dier God. Die eerste ene, wat die Heere my geleer het in die laaste 6 maanden is, um, slide nummer 6, is hou wacht en bid. Keep watch and pray. Jesus laat die groep sit, sy disciples, hy sê vir hulle, sit net eens daar. Dan neem hy drie ouwe saam met hom en hy tell them, you wait here, you take watch here and then he goes in deeper and he pray. In die lewe is het bitter belangrijk dat ons sal waak en bid. Maar waak die in wat? Om by hierdie, hierdie WhatsApp voorbeeld te kom, ons moet ophou, ons moet waak, laat ons nie afleidings maak nie. You see, with the WhatsApp example that I gave you, the moment that you get blue ticked, we make our own assumptions. And it's normally the wrong ones, normally the negative ones. I assume that you are angry with me. I assume there's something wrong, you don't want to talk to me. And then I act on those assumptions as if it is true. Ek reageer op iets wat ek nie eers weet wat die waarheid is nie. Ek neem nie in acht dat jy in een vergadering is nie. Ek neem nie in acht dat jy rarig bezig is en my nie kan antwoord nie. En ek maak afleidings. En wat gebeur is? Die duivel steel. Hy steel jou vrede. En jy begin omgekrap raak en jy klim op die trein na somewhere toe, maar dit is definitief die hemel doen Het jou ooit in een gesprek ingestap en dan bly die mense stil? What is your first assumption? Well, let's check if I'm my eigen Nee? Maar wat van die gesprek was dat ook net klaar? Hulle het nou klaar gesê wat hulle wou? Of, it was really confidential about something else that doesn't concern you. Revelation 101, die wereld gaan nie net oor jou nie. Wanneer ons seemingly gebloedig word in die lewe, maak ons ons eie afleidings. 
en die lees door die Heere my leer is, moet nie een slag overwees van die brillende leeuw wat rondloop om te kyk waar kan hy steel slag en verwoes nie. Omdat jy jou eie kop op hol laat gaan en nie op hy oomlik sê, ek gooi my cowboy toukie uit en ek vang die gedagtes vast en ek bring het onder die beheer van die heilige geest. Because he that is in me is stronger and bigger than he that is in this world. So therefore, when I'm seemingly being blue ticked, I need to trust. As it is in mense is, dan moet jy my goed genoeg ken, dat jy sal weet, ek sal jou antwoord die oomlik as ek kan. Ons moet op my plek wees. As het tussen my en God is, en hy sê nie, van die jong dame wat my daar voorgekeer het, wie is Mr. Wright nie? Dan moet sy op een plek wees met God om te weet, ek move nie voor hy nie wel iets sê nie. Sy moet God so vertrouw, dat sy op die plek is, waar sy sonder een antwoord vir nou, kan aangaan. Nie grijp, na dit wat die duivel aanbied nie. Because he will always, always, give us the Ishmaels, while we should wait for the Isaacs. Always. Because he wants to derail you. So we need to be awake. We need to watch and pray. Stap 1 met ander woorde is, wees bedag, wees waaksam. When you think you are being blue ticked, don't let the devil steal. Stap 2, bid sonder ophou. <laughs> Hierdie ene is seker een van die moeilikste goeders. Even vir my, ek is jylle pastoor en ek sal vandag eerlijk wees, at some stage, I sit in that uh, study of mine and I say, ach nee, jyre, het jy nie nou al genoeg gehoor wat ek vraag nie? Wanneer kan ek ophou? Luister jy. 1 Thessalonicense 5.17 sê, bid sonder ophou. Pray without ceasing. Matthew 7.7 7 says, pray and it will be given unto you. Die Afrikaanse vertaling sê, bid en nou aan bid en jylle sal kry. Soek in die rest van die vers. Hy stop nie daar nie. Jesus in hierdie gelezen gedeelte sê, drie keer. I mean guys, kom ons waardeer net die situasie. Ons praat van die sien van God. Jesus Christus, fully God and fully human talking about the Son of God, asking His Father, by the way, it's Jesus, who knew what the plan was, why He was sent to earth. He knew why He was there. He knew exactly what was going to happen. This who come I begin blood sweat it. That very same person goes back to His Father, Three times asking the same thing. Nie omdat God in tis en ty doof geword het nie. Maar omdat hy doen wat sy vader sê hy moet doen. Omdat hy dit vir ons ook geleer het, bid sonder ophou. In Lukas, dat ek net sien waar my geheer, laat my nou nie steek, Lukas 18, Luke 18 verse 1 to 8, you will read about the woman that keeps on going back to the magistrate, asking, appealing for the same thing. En daarmee wil die Heere vir ons leer, en hy sê, moet nie ophou om vir my te vraag, wat jylle nodig het nie. Don't stop asking me what you need. En die story eind, waar die magistraat toegee, en sê, nou nou kom gees in my tijdklap, en dan gee hy vaal, Die punt is, my broer en my sister, 
Moe nie ophou vra om wat God lang vat om te antwoord nie. In my journey van die laaste 6 maanden leer die Heere my dat ek gaan goed vra van hom wat hy nie dadelijk voor A of nie gaan sê nie. I am going to experience being blue ticked. But he needs me. He wants me to keep on asking him. Dalk is dit 'n toets om te kyk of jy gaan settel vir iets anders of iemand anders se plan. Of gaan jy dit deursien en net doen soos Jesus sê, ek is hier om te doen wat my Vader gesê het ek moet doen. Ek is hier om te teach, te sê I only do those things. And he's only asking the same from you and me. Ek en jy moet ook net aanhou, vraag. Moe nie ophou, bid nie. Hou aan om die Heere te vertrouw. Uh, dierbare tanne in die gemeente deel nou die dag met my. Sy het vir twee jaar vir haar sien gebid om weer geluk in sy leven te kry. En die Heere het al gebed vir oor, en vir haar sien weer liefde gesteen. Sê nou maar sy het op 18 maande opgehoud bid. Of sy het net een jaar lang gebid. My boete en my sissy, we need to keep on praying. We need to keep on praying for our children. We need on to keep on praying for our parents, for our grandparents. We need on to keep on praying for this country, for our leaders, for ESCOM. We need to keep on praying. Don't stop praying. Dit was les 2. En as ek so gaan anhou, gaan ons rarig lang wees, dat ek by les 3 kom. Ek krij hierdie ding baie. Toer, wat mag ek vir God vraag? Pas door, kan een mens rarig dit vir die Heere vraag? Huh? Well, the easy answer is, jy kan maar vir God vraag, hoekom? Jy kan maar vir God vraag, waarom het hy nou jou geliefde weggevat? Jy kan vir God sê, jy verstaan nie. En hoe, hoekom kan ek as een bestoer nou so wintie wees vandag, om dit vir jou te sê, wel ek al het uit hierdie stuk uit. In die laaste 6 maanden het die Heere my geleer, I can ask God anything. Ja, daar is T's en C's. Maar Jesus vraag, wanneer sy siel op die oomlik smag, as die volledige mens sit Jesus daar, en hy sweet bloed, want hy weet, hy gaan nou geslaan word, he's gonna be spat on, and he's gonna be throned with a, a, a door en kroon, en, en, en hy gaan, hy gaan dier hel gaan, en hy gaan gekruisig word. Hy vraag wat sy siel na smag op die oomlik, namelijk pa, as dit moendlik is, kan hierdie ding by my voorbij gaan. Het jy al vir een seconde gedink wat dit is wat Jesus vraag? Ek gaan het vir jou uitspel vandag. Jesus vraag vir sy pa dat Heinrich, JP, Loot, allemaal van ons wat hier sit, nie meer gered sal word nie. Laat hierdie plan, this plan that they made when they made the earth, how they gonna save humans, Jesus is bezig om te vraag, can we please not go ahead with this plan? Sien jy, hoekom ek sê, ons kan vir God enige iets vraag? Die belangrike T is, T en C, terms and condition is, die volgende punt, waar Jesus submit onder sy pasen wil. So ek sal dit nou vir jou in context bring. Maar ek wil hee jy met die, die oomlik beleef, want ek en jy is mens, Net soos wat Jesus mens kom word het. En ek en jy het die siel wat gaan smag op een stadium om te sê, Heere, kan hier die beker by my voorbij gaan? Hy is te zwaar om te drink. Ek 
kan niet meer. Nie. Eén dit dan drie keer te doen. Op grond daarvan zeg ik voor jou vandaag. Als jij op die plek is met God, wat dit jouw boompje is, is jij op een plek waar je rarig voor God precies kan zien wat in jouw hart dan gaan. He knows anyway. Op een lichte nooit, wanneer mensen rook hier buiten en ik kom om je hoekje en hulle slik hy sigaret omtrent in, want hulle weet niet wat om het om te maken nie, dan sê ek, hoekom rook je om die man nie, want toe ek nie, daar was nie, was God in elk geval daar langs jou geweest. Same story. Als je in jou hart vroeg, hoekom goed met jou gebeur het, hoekom goed verkeerd gegaan het, antwoorde bij jou God zoek, bij jou vader zoek, is op die plek van gerechtigheid, that's why you call him your father, you can ask him whatever is in your soul, because he knows anyway. Hij sê, in fact, voor jy my nog kom vraag, weet ek al klaar. So why don't say it? Get it out there. Speak to the Lord, whatever it is, you want to ask him. As Jesus vir God kan vraag, kom ons stop hierdie plan van ons. Hoekom kan ek en jy nie vraag nie? En hierdie ding het my vry gemaakt om voor God te kan sit, kan heil. En te kan sê, Jere, this is hurting me. I'm trying. And that's not happening. And you promised this because the Lord knows my heart. Hy weet waarmee ek vraag. I'm on that place with my father. Well, I know I can ask him anything. Anything. This is nummer drie. Nummer vier is die belangrike een wat volg op nummer drie. Wat sê, maar Jesus onderwerp homself aan die wil van God. Although he's asking whatever is in his soul, whatever he needs in that moment, whether he thinks it's good or bad, it doesn't matter. It's what you need at that moment. But the very important lesson that goes together with number four is, is this one. Submit yourself. Submit your will. En dis wat ek nou in die inleiding gesê het, is ek recht vir die antwoord wat ek daar kan kry? Of is ek so ingestel op hierdie motor wat ek so graag wil hee, en my brein is so sterk bezig om al die tekens raak te sien van hierdie motor, en ja, dit moet God wees wat ja sê, dat ek hierdie ding kan koop. Ek sit so lang die aansoek in. Die Heere sal die stopstraat daar sit. Maak het nie gewag om my God te hoor nie. Want ek het nie my wil onderwerp aan hom wat alles weet nie. Jesus stel die voorbeeld. Jesus sê, Vader, ek vraag wat my hart begeer op die oomlik, maar laat u wil geskiet. En hy gaan doen dit drie keer, maar hy maak elke keer seker Godse wil moet sê vir jy in hierdie story. Nie sy wil nie. God's wil, not my wil. So ek vraag jou, if ever you experience that you are being blue ticked, please be open to God's wil. Because it might just be against your wil. En jy gaan die antwoord mis. Jy gaan dink jy is gebloed ek. Omdat jy die ja soek en nie die nee wil aanvaar. Be open. Submit yourself to the will of God. Die volgende een is vir my een bitter, bitter belangrike een. En, en, en die, ek dink die, die hele preek van vandag draai eindelijk rondom hierdie volgende punt. Bly in gerechtigheid. And I want to tell you a story that happened just this week. I really, 
I was in two minds if I needed to share this, but the Lord pressed it on my heart to share it. There are people here that need to hear this. I spent time on a pastor's retreat in a place called Chris's Meer, which feels almost like in KZN, so far as a great. Ek vas, en ek bid op die oomlik, omdat daar goed is in, die, in my leven wat ek antwoord en vraag vir die Heere. So ek skiep etes by die kamp. And this young dooman, he comes to me, he runs the place there, and he's asking me, how can a big guy like you, kijk hoe judge hy my for my size, how can a big guy like you not eat breakfast, you don't eat lunch, I only see you in the uh, hall at night. So I said to him, brother, I'm sure you can appreciate I'm fasting. I'm seeking the face of the Lord about serious matters in my life. And then without invitation, this guy shares with me. I was here, I was here, he saw us in the break, so I had to listen. And I have to come and share it with you. So he tells me, I mean, he's there, he's a young Oki, I, I, I guess he's in his early 30s. If he's got a young wife and he's got four boys. And she looks pregnant as well. Um, yeah. I say for my two things that I feel with my deal. Number one, is you up for that what God you can answer? I don't know what you seek by the Lord. I don't know why you're fasting. But two things: Are you open for what He's going to answer you, even if it's a no? And I said, Yes, I am. I'm very sure of that. I promise the Lord, whatever His answer is, I will abide. And then he says the second thing, it's a, it's a bit longer, but, and, and maybe a bit awkward, but I'm going to share it with you. He says to me, when I was dating Melissa, his wife, we weren't sure whether we were meant for one another. And he says, but, but, but we were both serving the Lord. Ons dien die Heere, al twee van ons. En ons deit, En ons het naderhand bykie begin haainkies vasse. En haainkies vasse het bykie Frens Kiesing geraak en Frens Kiesing het bykie vat hier en daar geword en op die ouwe einde was ons baie stout. En ek dacht, ok, hoekom sal ek dit nou wel weet? But, this guy is talking. And he gets to the point, he says, Pastor, toe wil ons by die Heere weet of ons vir mekaar bedoel is. And the Lord blew ticked us. He didn't answer us. He said, I was praying. I was fasting. I was trusting the Lord to give me an answer. But nada. Next. He said, dan een dag. To kom ek op a plek waar die Heere vir my sê. Get into righteousness. And ask me again. I say, I skrik from my skull. When to besef I, he was already on a path of unrighteousness. He was already pursuing this goal. Now he wants to ask a righteous God to give him a righteous answer on something that he's already being unrighteous in. He says, he really skrikt. Hy sê, Pastor Lood, ek het nie weer aan haar gevat nie. Tot dat ons getrou het nie. Ek het onmiddellik opgehou. Ek het onmiddellik seker gemaakt, ek is in righteousness, ek is in right standing. My boompie dra die vrug van die gees. Ek submit my wil onder Godse wil. My leven is righteous. Because then, and then only, I can expect a righteous answer from a righteous God how to live righteously even when I'm married. And the Heere het hulle geantwoord, wonderbaarlik, sy sit in Wooster, hy sit hier in Christus Meer, en die Heere geef vir hulle die selfde skrifte, en die selfde antwoorde, en die selfde woord tussen verskillende profete, 
om te antwoord, jylle is vir mekaar bedoel, jylle kan maar voort gaan en terug. En ek kan hy voorbeeld vat, en ek kan dit op enige iets toepas vandag, die kar, die bezigheidsbesluit, die maaikie vir die lewe, die whatever jy wil doen in jou lewe, if you are in a place of righteousness of God, you can ask him anything, he will answer you. But don't expect him to answer you if you're busy with the wrong stuff. And don't say, ah, the Heere bloed ek my. In ons, in ons WhatsApp voorbeeld, so dit wees, die bloed ek kom dier, en dan begin ek die klippe optel, en ek begin die mense gooi, en ek stier die rooie vraagtekens, en die doekie, doekie, doekies, want jy antwoord my nie, wat alles rong met jou. Nee, Wait on the Lord. Get the answer. And then pursue. So hierdie, hierdie, hierdie ene waar die ene my geleer het rondom bid en, en denk ek is gebloed, ek is baie keer is ek nie die rechte plek om my antwoord te kry nie, dus hoe kom ek om nie kry nie? Hy moet al eers goed gebeur en skywe plaas vind in my leven so dat ek my kan realign met God, so dat wanneer ek in lijn is, ek oop oor om te hoor wat hy sê sal ek die antwoord kry. Onthou jylle wat het ek jylle gesê in die begin. I promise you, he will never bloedtek you. Maar jy kan dalk die blok wees vir die bloedtek en dan vergoor die skuld gee. Get in line. He will answer you. As jy reeds in line is, bly daar om vaders naam. <laughs> Moe nou nie iets anders gaan soek omdat jy dink, jy krij nie ander nie, just stay righteous, and wait on him, he will answer you, ek haas my, daar is nog so drie, deadlines, hier is iets wat ons so baie keer vir die Heere sy gezicht gooi, ons sê vir die Heere, Heere, as ek nie maandag, hier die antwoord het nie, dan sê het nou tickets met my, Lord, I need this buy, I mean, jy uh, um, weet, jy, die, die contract, die deadline, die, dit is nou so, die bank, sevende, moet betaal wees, As, uh, geld, dit is nie, jy weet, we try to put these pressures on the Lord, ek vat jou weetuin van Gethsema nie toe, nadat hy sinds drie keer gebid het, wat gebeur? Die deadline is daar, Die ou wat om verraai is op pad, hy sê, my eer het gekom. Again, he stayed in righteousness. Again, he just did what the father told him to do. He did not let deadlines face him. Moe nie, my boete en my sissie, dat die deadlines van hierdie wereld jou in een blik druk en dan doen jy wat God nie gesê het jy moet doen nie. Moe nie om aan die nieuwe werk wacht vir een antwoord en jy het nie een antwoord by God gekry nie, ja sê vir die nieuwe werk nie. As jy dit dan verloor omdat jy nie betijds ja gesê het nie, then that be it. But you only say yes when you've got word from the Lord. Moses het dit gedoen, Abraham het dit gedoen. I don't move until the Lord tells me he's moving with me or he's moving in front of me. Otherwise I will stand or sit still with the slag ou job even. Want jy weet nie of jy bezig is om te settle vir second best as jy vir hierdie smart of vir ja sê. Sê eers ja wanneer God so sê. Because when he's not in it, you're not going to be blessed. Not in that relationship, not in that job, not with that car, not with that piece of land, not with that business, not with anything. Wait on the Lord, even against deadlines. Nummer 7. Dan kom een tijd, wat jy moet laat gaan. Waar krijg ek dit? 
I've been saying this over and over. We all know ever since the Lord created this world, Jesus was there. He knew people was going to fall. Hy het gewee daar gaan een redder nodig wees, dis die hele oud testament vol voorspel. Eventually, that plan came in fulfillment and Jesus came. Dit was die plan all along. In die smart van sy oomlik van stress het Jesus kom sê, Heere kan ons hierdie ding skip. Hy kon selfs die gejoene engel ingeroep het om om te kom help het. Want hou jylle dit, 12 legioene van engele was beskikbaar, as Jesus sou gesê het, ek tap uit, dan was 12 legioene engele recht om hom weg te vat, en dan was ons verdoem. So die plan was, all along, that he will die. And when the hour came, Jesus let go. Die hele tijd recht geweest daarvoor. Hy het die hele tijd gesê, Vader, not your, my will, but your will. So when the hour came, he let go. He said, okay, Lord, I know you're going to carry me through this. Die Heere het vir hom even een engel gestuur om hom te comfort. Maar hy moest daar deur. So there will be a time, Oh, my vrou sê, was die tijd. There will be a time when we're going to pray for somebody and he's not going to get healed. And we're going to have to let go. There's going to be things that we're going to ask the Lord that we really think he should have given. But in his perfect will and in his perfect plan, we're going to have to let go. Het klink soos die sê, let go and let God. But you might just find it's the hardest thing you'll have to do one day. Is to let go. Jesus did. He set the example. Hy het gevra, maar hy het gesubmit. En toe het hy Godse plan, waarvan hy deel was, laat deur gaan. En dit nie meer gefaid nie. My laaste punt, my achtste les, the outcome is perfect. En ek kan nie anders nie ons om Romans uit toe nie uit te quote, te sê, hy laat alles ten goede mewe, vir die wat om lief het. My boete en my sis sê, if you love the Lord, the outcome will be brilliant. Die plan van God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest was daar. Hy het uitgespeel op die aarde. Dit het gelijk as of God sy eie Seen bloed ek. But, they went through with the plan and the outcome was perfect. Want vandag sit ek en jy hier En ons kan, ons kan hierdie boompie wees. We can carry the fruit. Because we've got the helper. And even better, ons gaan hemel toe. Wanneer ons hier klaar is op aarde, weet ons waar ons gaan eindig. En ons kan het nou al weet. Because he says so in his word. The outcome is perfect. Trust him until the end. A tanne bring hier die woord vir my, op hier die selle kamp, sy sê vir my pastor, I don't know what you're struggling with, but I want to take you to Matthew 28. Daar wat die Heere die groot commission gee, van gaan dan jyl, jyn, en maak disciples van al die nazies. Jy weet, Leer hulle, en dan sê hy, gaan uit, en al die goeders. Hy eindig die vers, met die volgende woorde. Ek sal met jou wees, tot aan die volleinding, van hierdie wereld. En sy 
skip alles wat op die oomlik in my kop aangaan, toe sy met my begin praat, want ek is nou by hierdie, yes, she's gonna confirm, uh, you know, um, I, I've got the job, and the Lord called me, and I'm gonna preach to the nations, and, and then <laughs> she goes to the end of that text, and she says to me, wherever you go, that's her take of that text, wherever you go, if it's Jerusalem, Judea, Samaria, all the ends of the earth, I, I, God, I, the one who's got all the authority, the one that you're praying to, the one that will answer your every prayer, I will be with you until the end. The outcome will be perfect. Trust him because he will be with you until the end. My last slide is John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Belangrijk, apart from me, you can do nothing. You see, if we are not in the Lord, we are not bearing these fruit. And blue tick will be a very, very negative experience to you, especially when it comes from the Lord. But if you hear and you're in a place of righteousness, if you're in a right standing with the Lord, you will bear these fruit Dit sal die vrug wees wat ek in jy dra. En ons sal hierdie acht lesse wat ek geleer het in die laaste 6 maanden kan toepas in ons levens. En ons sal dit maak tot op die einde. Jylle kan na 